Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer o passo a passo desse belíssimo tapete. É um tapete simples, mas fica com um resultado muito bonito e ele é bem facinho de fazer e ficou econômico com apenas 300 gramas e com um comprimento muito bom. No comprimento ficou medindo 72 centímetros e na largura com 49 centímetros, eu fiz com barbante número 6, usei a agulha 3,5 e se você está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho com a opção todas para receber todas as minhas aulas, lembrando que eu sempre deixo a sugestão de valor para você estar vendendo as peças na descrição do vídeo, então é isso gente, eu espero que vocês gostem e bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar fazendo 67 correntinhas. Já conto essa com a primeira, duas, três, quatro, cinco. Vou completar até ficar com as 67 correntinhas. Finalizei as 67 correntinhas, agora vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que está na agulha, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima correntinha seguro, laço e faço o ponto alto na sétima correntinha de base. Ficando assim, ó, fiz o primeiro ponto alto, agora na próxima correntinha faço... Um ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto alto. Formei o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, pulo duas correntinhas de base, uma e duas na próxima, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base... Até formar um bloquinho de três pontos altos. Já fiquei com dois bloquinhos de três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação. Pulando duas correntinhas de base. Na próxima, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base. Até ficar com três pontos altos. Agora, eu vou seguindo dessa forma, até ficar com um total de 12 bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas, e pulando duas correntinhas de base. Vou finalizar e volto. Finalizei, ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui, ó, desse lado, faço duas correntinhas e faço... O ponto alto nessa última correntinha, ó. Pulo essas duas e faço na última correntinha o ponto alto. Esse lado aqui, ó, ficou igual aqui, ó, no início. Agora, eu vou fazer a segunda carreira, vou subir três correntinhas para fazer a vez do ponto alto. Se vocês quiserem fazer só com duas correntinhas para fazer a vez do ponto alto, também pode. Vira o trabalho... E vou fazer dois pontos altos dentro desse espacinho. Um. E dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui, ó, fiquei com três pontos altos contando com as correntinhas. Fiz as duas correntinhas, venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui eu já vou iniciar o primeiro desenho do coração, ó. Então, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois e três pontos altos. Então, tá ficando assim, ó. 
Fiz dois grupinhos de três pontos altos, um de quatro pontos altos, e agora eu vou fazer três grupinhos de três pontos altos. Já fiz um, e vou fazer mais dois. Faço duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Ó, fiz os três grupinhos de três pontos altos, agora vou fazer o segundo coração. Duas correntinhas, no próximo espacinho, quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, vou fazer três grupinhos de três pontos altos. Nesse espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas... Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Ó, fiz os três, ó, um, dois, três. Agora, faço o desenho do terceiro coração. Eu faço duas correntinhas, e agora, quatro pontos altos. Um, dois... Três e quatro pontos altos. E vou fazer dois grupinhos de três pontos altos, um aqui e o outro aqui, ó, igual eu fiz no início. Duas correntinhas, nesse espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas... Nesse espacinho, ó, faço dois pontos altos, um, e dois pontos altos, e aqui, ó, nessa correntinha, ó, conto uma, duas, três, na quarta correntinha, contando de baixo pra cima. Pego na quarta, e faço um ponto alto. Então, gente, ficou assim, ó, um e dois bloquinhos de três pontos altos, depois um de quatro pontos altos... Três bloquinhos de três pontos altos, um de quatro, depois um, dois, três de três pontos altos, esse aqui, ó, de quatro, e esse de dois pontos altos. Vamos fazer a terceira carreira. Agora, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vira o trabalho. Se vocês quiserem fazer só com quatro correntinhas, também pode. Vem aqui, ó, nesse espacinho... E faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntinhas de separação. Aqui, ó, chegando no primeiro desenho do coração, vou fazer dois pontos altos nesse espacinho. Um. E dois pontos altos. E para cada ponto alto que eu tenho de base, vou fazer um ponto alto. Um. No próximo, dois. No próximo, três. E no próximo, quatro pontos altos. Nesse espacinho, ó, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Ficando com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. E assim eu vou fazendo três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas... Até chegar no segundo coração. 
Faço duas correntinhas, cheguei, ó, no segundo coração, faço dois pontos altos. É só repetir a mesma coisa que a gente fez no primeiro coração. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Cheguei no terceiro coração, faço dois pontos altos nesse espacinho. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Um bloquinho de três pontos altos, depois oito pontos altos, dois bloquinhos de três pontos altos, oito pontos altos, dois bloquinhos de três pontos altos, oito pontos altos e um bloquinho de três pontos altos aqui também. Vamos fazer a carreira quatro. Agora, subo três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Viro o trabalho... Nesse espacinho, eu faço dois pontos altos. Contando com as correntinhas, já fico com um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse espacinho e faço dois pontos altos. Já estou no primeiro desenho do coração. E vou fazendo um ponto alto... Em cada ponto alto de base. Até completar todos esses pontos altos. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Aqui, gente, eu fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas. Já cheguei no desenho do coração, ó, faço dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Vou completar esses pontos altos e volto. Finalizei os pontos altos. Chegando aqui, ó, faço dois pontos altos. Ficando com doze pontos altos também, ó, dessa forma. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Cheguei no coração, faço dois pontos altos. E é só colocar ponto alto em cada ponto alto de base. Vou completar e volto. 
finalizei o terceiro coração. Quando chegou aqui, ó, fiz dois pontos altos, ficando com 12 pontos altos aqui também. Então, a gente, tá ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, eu faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Vou pegar agora, ó, na segunda correntinha e fazer o um ponto alto. Já fiz aqui uma, duas, três, quatro carreiras. Vamos fazer a carreira cinco. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Virar o trabalho... Vem aqui, ó, nesse espacinho eu faço dois pontos altos, um e dois pontos altos. Ficando assim, ó. Essas cinco correntinhas, três vale como ponto alto e duas de separação. Agora, vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até completar todos esses pontos altos. Vou terminar de finalizar esses pontos altos e volto. Finalizei os pontos altos. Chegando aqui, ó, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Fiquei agora com um total de 16 pontos altos. Faço duas correntinhas. Já vem aqui, ó, no segundo coração, nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar todos esses pontos altos. Vou terminar de finalizar e volto. Finalizei. Quando chegou aqui, ó, nesse espacinho, já fiz dois pontos altos, ficando com 16 pontos altos também. Faço duas correntinhas. No próximo coração, nesse espacinho, faço dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Vou terminar de completar e volto. Finalizei. Quando chegou aqui nesse espacinho, fiz os dois pontos altos, ficando com 16 pontos altos também. Faço agora duas correntinhas. E vou pegar nesse último ponto alto e fazer um ponto alto. Ficando assim. Vamos fazer a carreira seis. Na carreira seis, subo cinco correntinhas também. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Viro o trabalho... Essa carreira 6 é uma repetição da carreira anterior, então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Aqui é só repetir os pontos altos de base, até ficar com os 16 pontos altos novamente. Então, eu vou repetir aqui, ó, os 16 pontos altos e já volto. Já fiz aqui os 16 pontos altos. Agora, ó, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. E aqui é só ir repetindo os 16 pontos altos. Fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com os 16 pontos altos novamente. Então, gente... Eu vou fazer esses 16 pontos altos, depois faço as duas correntinhas de separação e repito esses 16 pontos altos de novo. Eu vou fazer até aqui e volto. Finalizei os 16 pontos altos desse lado. Chegando aqui, faço duas correntinhas. Pego aqui, ó, nessa terceira correntinha e faço um ponto alto. 
Já fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Vamos fazer a carreira sete. Subo cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Viro o trabalho. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Eu vou fazer o total de sete pontos altos. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos no próximo, um ponto alto. E vou fazendo agora um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com sete pontos altos desse lado também. Já tenho três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com sete. Já tenho três, quatro, cinco, seis... E sete pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos no próximo, um ponto alto. E aqui é só fazer os sete pontos altos desse lado também. Já fiz três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Aqui, gente, nesse terceiro coração, é só repetir o que a gente já fez nesses dois. Sete pontos altos, duas correntinhas e sete pontos altos. Vou fazer até chegar desse lado. Finalizei o terceiro coração. Agora, já fiz aqui, ó, as duas correntinhas. Vou pegar nessa terceira correntinha e fazer o ponto alto. Vamos fazer a carreira oito. Vou subir. Olha só, gente, aqui, ó, fica com três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Do outro lado também é a mesma coisa, três quadradinhos. Vou subir três correntinhas. Virar o trabalho. E faço dois pontos altos nesse espacinho, ficando com um grupinho de três pontos altos agora. Faço duas correntinhas, vou pular esses dois primeiros pontos altos, no próximo faço um ponto alto. No próximo ponto alto faço um ponto alto, e no próximo um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Pulei os dois primeiros pontos altos e deixo os dois últimos sem fazer. Faço duas correntinhas. Venho nesse espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos no próximo. Um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Já pulo esses dois pontos altos. Vem aqui, ó, nesse espacinho. E faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Tá ficando assim. 
faço duas correntinhas, pulo esses dois primeiros ponto alto, um e dois, no próximo, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com três. Duas correntinhas. Já venho nesse espacinho de, três, de duas correntinhas e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com os três, tá ficando assim. Faço duas correntinhas, venho nesse espacinho e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Olha só, já formei aqui, ó, esses dois coração, ó. Vamos fazer o terceiro, faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos no próximo, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com três. Duas correntinhas, nesse espacinho, três pontos altos. Um, dois... E três pontos altos, duas correntinhas, pulo dois pontos altos no próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E um ponto alto nessa segunda correntinha. Então, ficou assim, ó. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze grupinhos de três pontos altos nessa carreira. Vamos fazer a carreira nove. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três. Quatro e cinco correntinhas. Vou virar o trabalho. Nesse espacinho, faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Essa carreira é bem facinho, é só ir fazendo três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas que a gente tem de base. Essa carreira aqui, ó, é igualzinha... A primeira carreira, então, eu sigo fazendo duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, faço os três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho... Três pontos altos. E assim eu vou seguindo. Vou fazendo assim até chegar lá no outro cantinho, vai ficar com um total de 12 bloquinhos de três pontos altos também, igual a primeira carreira. Então, eu vou completar até chegar nesse cantinho. Finalizei chegando nesse cantinho, já fiz as duas correntinhas e pego nessa, nesse último ponto alto e faço o ponto alto. Ficando assim. Agora, gente, eu vou fazer uma correntinha aqui e vou cortar o fio, apesar de, de estar fazendo com uma cor só, eu não vou prosseguir aqui nesse cantinho, senão vai ficar bem complicado para mim explicar para vocês, começando a partir daqui, não vai ficar bom o acabamento e também vai ficar complicado para vocês entender se eu começar daqui. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar esse fio. Então, vocês faz assim também, tá bom? Se você estiver fazendo de uma cor só, corta o fio. Olha só, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês, ó, onde é que eu vou prender o fio. Então, ó, eu arrematei desse lado. Eu vou prender o fio desse outro lado, pra vocês não se perder, ó. Eu tenho 
esse desenho do coração, ó, tenho aqui esse espacinho aonde vai os quatro pontos altos, ó. Dentro desse espacinho que eu vou prender o fio. Então, deixa eu virar aqui, ó, fica mais fácil. Então, eu tenho esse primeiro coração, arrematei aqui, ó, desse lado. Tenho aqui os quatro pontos altos que inicia o coração nesse espacinho de duas correntinhas que eu vou prender o fio. Venho dentro desse espacinho, busco o fio, faço uma correntinha, e nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. E depois, subo mais duas correntinhas. Dou uma puxadinha aqui, ó, aqui já tá valendo como um ponto alto. E faço mais dois pontos altos nesse espacinho, contando com as correntinhas, fico com três pontos altos. Agora, gente, eu vou seguir fazendo duas correntinhas de separação e colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. E assim eu vou seguindo duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Eu vou fazendo assim... Até chegar aqui, ó, nesse último coração, nesse último espacinho aqui, ó. Onde eu tenho os quatro pontos altos, eu vou trabalhar três pontos altos até chegar aqui nesse cantinho. Olha só, finalizei, ó. Até agora eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos de três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas de separação, e nesse espacinho, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Nesse espacinho aqui, ó, pulo esse bloquinho de três pontos altos, venho nesse espacinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos, dessa forma. Faço duas correntinhas de separação, pulo esse bloquinho de três pontos altos, venho nesse espacinho de duas correntinhas e faço quatro pontos altos. Um, dois... Três e quatro pontos altos. Então, gente, aqui, ó, eu fiz três grupinhos de quatro pontos altos. Vou fazer agora um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo esse bloquinho, venho nesse espacinho e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo esse espacinho, venho no próximo, e vou fazer agora quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos, ficando assim. Faço duas correntinhas de separação, pulo esse Bloquinho, venho aqui, ó, nesse espacinho e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, pulo esse bloquinho, venho aqui, ó, nesse espacinho e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três e quatro pontos altos. Se repuxar um pouquinho, é normal ficar assim, depois, conforme a gente vai fazendo mais carreiras, ele vai ficando certinho. Então, eu fiz assim, ó. Um, dois, três grupinhos de quatro pontos altos. 
um grupinho de três pontos altos e três grupinhos de quatro pontos altos desse lado também. Agora, vou fazer os bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas no próximo espacinho, três pontos altos. Eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó. Nesse espacinho, quando chegar aqui, pra gente fazer a outra parte, igual a gente fez lá do outro lado, eu volto pra fazer com vocês. Finalizei, olha só, depois do bloquinho de quatro pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos de três pontos altos desse lado também. Já fiz as duas correntinhas de separação, e agora começo a fazer... Os grupinhos de quatro pontos altos. Nesse espacinho, faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho aqui, ó, deixa eu colocar esse fio para esse lado. Vou fazer quatro pontos altos nesse espacinho. Um, dois... Três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, pulo esse bloquinho, venho nesse espacinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Aqui é só repetir a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Já fiz, ó, um, dois, três grupinhos de quatro pontos altos. Agora, faço duas correntinhas, pulo esse espacinho, venho no próximo e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esse espacinho, no próximo faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo esse espacinho, aqui ó, nesse daqui faço quatro pontos altos. Um, dois, três... E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esse bloquinho de três pontos altos, venho nesse espacinho e faço quatro pontos altos. Então, gente, ficou assim, ó. Um, dois, três bloquinhos de quatro pontos altos desse lado... Um de três pontos altos e três de quatro pontos altos desse outro lado. Faço duas correntinhas. Chegando aqui no início, ó. Fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Então, essa daqui é a primeira carreira que eu fiz. Depois que eu cortei o fio, essa é a primeira carreira. Agora, vamos fazer a segunda carreira. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar nesse espacinho de duas correntinhas. No segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. E aqui, ó, nesse espacinho, um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço, ficando com um grupinho de três pontos altos, ó, dessa forma. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação. E em cada espacinho, vou colocando... Os três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Eu vou fazendo assim, ó, até chegar nesse primeiro grupinho de quatro pontos altos. 
finalizei, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de três pontos altos. Chegando nesse primeiro grupinho de quatro pontos altos, ó, já fiz as duas correntinhas. Aqui, ó, nesse espacinho, vou colocar dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E deixar o último sem fazer. Ficando assim, ó. Então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e deixei o último sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, coloco dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, deixando o último sem fazer. Tá ficando assim, ó. Agora, em cada grupinho, vai ficar com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas, venho nesse espacinho e faço dois pontos altos, um... E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E deixando o último sem fazer. Ficou assim, ó. Faço duas correntinhas. Venho nesse espacinho de duas correntinhas. E faço três pontos altos. Um... Dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse próximo espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Ficando assim. Fiquei com dois grupinhos de três pontos altos. Agora, desse lado aqui, ó, é só inverter, ó. Faço duas correntinhas e pulo agora o primeiro ponto alto. Desse lado, a gente tá pulando o último. E desse lado, pula o primeiro, ó. Pulo o primeiro, no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Quando chegar aqui, ó, nesse espacinho, coloco dois pontos altos. Um... E dois pontos altos. Vai ficar com cinco pontos altos em cada grupinho desses lados também. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E aqui nesse espacinho, dois pontos altos. Um... E dois pontos altos. Olha só, a gente, tá ficando assim. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. Olha só como tá ficando. Dessa forma. Agora, vamos fazer a parte reta. Faço duas correntinhas de separação. Nesse espacinho de duas correntinhas, vou fazendo os três pontos altos. E assim eu vou seguindo duas correntinhas... No próximo espacinho, três pontos altos. Vou fazendo assim, até chegar na parte oval pra gente fazer junto. Assim que chegar aqui, ó, nos quatro pontos altos, eu volto. Finalizei, já fiz aqui oito grupinhos de três pontos altos. E cheguei aqui, ó. No grupinho de quatro pontos altos, já fiz as duas correntinhas. Venho nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um e dois, e vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, 
deixando o último sem fazer. Ficando com cinco pontos altos. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Deixo o último sem fazer. Duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Até ficar com cinco pontos altos, deixando o último sem fazer. Tá ficando assim. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos, duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Fiquei com os dois bloquinhos de três pontos altos, agora é só inverter, ó, faço duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto agora. No segundo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto... Em cada ponto alto de base, no espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base... Nesse espacinho, dois pontos altos. Um e dois pontos altos, duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Faço duas correntinhas e fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Pego nessa primeira, fecho com ponto baixíssimo e vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar nesse espacinho de duas correntinhas. No segundo ponto alto faço um ponto baixíssimo, no terceiro um ponto baixíssimo e nesse espacinho um ponto baixíssimo. E vamos fazer a terceira carreira, subo três correntinhas, faço mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos, duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas, até chegar aqui, ó. Nesses cinco pontos altos. Finalizei ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. Já fiz as duas correntinhas. Agora aqui, ó. Nesse espacinho eu faço dois pontos altos. Sempre dois pontos altos. E depois um ponto alto em cada ponto alto de base. Deixando o último sem fazer. Agora, fiquei com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A cada carreira vai aumentando um ponto alto. Ó, começamos com quatro, depois cinco, depois seis, a próxima vai ser sete, oito e assim por diante. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um... E dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Deixo o último sem fazer, faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. 
e dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até ficar com seis pontos altos e deixar o último sem fazer. Tá ficando assim, ó. Fiquei com três grupinhos de seis pontos altos agora desse lado. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Agora, fiquei com três grupinhos de três pontos altos. Vai aumentando também a cada carreira um grupinho, ó. Começamos aqui com um, depois dois, depois três. Na próxima, vai ficar com quatro, cinco e assim por diante. Faço duas correntinhas. Aqui é só inverter, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Chegando nesse espacinho, faço dois pontos altos. Ficando com seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Então, gente, tá ficando assim, ó. Desse lado também, três grupinhos... De seis pontos altos. Agora, faço duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. E assim eu vou seguindo duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Vou fazendo assim... Até chegar aqui, ó, nesses pontos altos. Finalizei, fiz sete grupinhos de três pontos altos. Agora, faço... Já fiz as duas correntinhas de separação. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Faço um ponto alto... Em cada ponto alto de base, até ficar com seis pontos altos. Duas correntinhas, pulo o último ponto alto, venho nesse espacinho e faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base... Faço duas correntinhas, pulo o último ponto alto, venho nesse espacinho e faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos e um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com seis. Duas correntinhas, pulo esse último ponto alto, venho nesse espacinho e faço... Três pontos altos.
duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Passo duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Já fiz aqui, ó, os três bloquinhos de três pontos altos. Passo duas correntinhas, pulo esse primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base... Até completar esses pontos altos. E aqui, ó, nesse espacinho, faço dois pontos altos. Ficando com seis pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui que desfiou. Então, tá ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazendo os pontos altos em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Faço um ponto alto... Em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Finalizei essa parte, ó. Chegando aqui no início, já faço as duas correntinhas. E fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira quatro, caminho com pontos baixíssimo até chegar no espacinho de duas correntinhas, subo as três correntinhas, faço mais dois pontos altos, sempre para iniciar uma carreira vai ser assim. Faço duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. E vou seguindo assim, até chegar aqui, ó, na parte oval. Já fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Reparem que a cada carreira vai diminuindo os bloquinhos de três pontos altos nas partes reta. Agora, fiquei com seis, na próxima vai ficar com cinco, e assim por diante. Então, ó. Faço duas correntinhas, venho nesse espacinho e faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base e deixar o último sem fazer. Completei, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, vai ficar com três grupinhos de sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com sete pontos altos. E deixar o último sem fazer. Já tenho cinco, seis e sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto... Em cada ponto alto de base até ficar com sete. Fiz quatro. Cinco. Seis. 
6 e 7 pontos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou assim, ó. Agora, vou fazer os bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Venho aqui, ó, nesse espacinho e faço os três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo as duas correntinhas e colocando os três pontos altos. Duas correntinhas, nesse próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Completei. E aqui ficou assim, ó. Ficou com... Um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos agora. Agora, vamos fazer desse lado. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base... Aqui também tem que ficar com sete pontos altos em cada grupinho desse lado. Então, ó, já fiz aqui cinco. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Ficando assim, ó, com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base... E aqui, ó, nesse espacinho, dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto no próximo, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. No espacinho, dois pontos altos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ficou assim, ó. Agora, na parte reta, faço duas correntinhas. Venho nesse espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Aqui é só fazer da mesma forma que a gente fez lá do outro lado. Faz os seis bloquinhos de três pontos altos desse lado, igual do outro lado, que tem seis bloquinhos de três pontos altos também. Quando chegar aqui nessas partes ovais, nessa parte oval, vocês vai repetir a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Então, se tiver dúvida, é só olhar desse lado aqui, ó, que a gente já fez para poder fazer... Esse outro lado e eu volto no início. Finalizei a carreira quatro. Quando chegou no início, já fechei na primeira das três correntinhas. E caminhei com pontos baixíssimo até chegar nesse próximo espacinho de duas correntinhas. Vou subir três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Essa é a carreira cinco. Fiz o bloquinho de três pontos altos, sigo fazendo duas correntinhas de separação, no próximo espacinho, três pontos altos. Vou fazendo assim, os bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas, aqui vai ficar com cinco grupinhos de três pontos altos. Vou fazer os cinco grupinhos e volto. Fiz os cinco grupinhos, um, dois, três, quatro e cinco. Agora, faço duas correntinhas. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. 
um e dois pontos altos. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com oito pontos altos, e vou deixar o último sem fazer. Olha só, sempre assim, ó, deixo o último sem fazer. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Faço duas correntinhas, já vem aqui, ó, nesse espacinho de duas correntinhas e faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com oito, já tenho quatro, cinco... Seis, sete e oito pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo esse último ponto alto, venho nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um e dois, e faço um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com oito. Já tenho quatro, cinco... Seis, sete e oito pontos altos. Faço duas correntinhas. Olha só, finalizei, ó, essa parte. Vou fazer os bloquinhos de três pontos altos. Nesse espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas até chegar aqui, ó. Finalizei, agora fiquei com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. No espacinho de duas correntinhas, depois dos pontos altos, faço dois pontos altos. Ficando com oito pontos altos desse lado também. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base... No espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de base. No espacinho, dois pontos altos. Finalizei essa parte. Chegando na parte reta, faço as duas correntinhas. E vou fazendo os bloquinhos de três pontos altos, igual eu fiz do outro lado. Aqui é só vocês repetir. Depois repete a mesma coisa que a gente fez desse lado na parte oval. Faz do outro lado. E eu volto no início. Finalizei a carreira 5. Quando chegou no início, já fechei na primeira das três correntinhas e caminhei com pontos baixíssimo até chegar no próximo espacinho. Agora, gente, as próximas carreiras vão ser só repetições. Então, eu vou fazer mais duas carreiras, porque eu acho que já deu para vocês entender como é feita essa parte. Então, eu vou fazer mais duas carreirinhas 
aqui, ó, na parte reta, agora vai ficar com quatro bloquinhos de três pontos altos, e na próxima vai ficar com três bloquinhos de três pontos altos. E nas partes ovais, nesses pontos altos, aqui nós paramos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nessa carreira vai ficar com nove, e na próxima carreira com dez em cada um dos grupinhos, tá bom? Então, aqui também, ó, nessa parte, ó, aqui ficou com um, dois, três, quatro, cinco. Na próxima vai ficar com seis, e na próxima vai ficar com sete grupinhos de três pontos altos. Então, eu vou adiantar e já volto pra mostrar pra vocês. Adiantei, fiquei com um total de sete carreiras. Então, como falei pra vocês, nos grupinhos, nessa última carreira, terminou com dez pontos altos em cada um dos grupinhos. Aqui, ó, terminou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de três pontos altos desse lado e do outro lado também. E nas duas partes retas, terminou com três bloquinhos de três pontos altos desse lado e três do outro lado. Vamos fazer a carreira oito. Vou subir três correntinhas, uma, duas e três correntinhas. E vou fazendo um ponto alto... Em cada ponto alto de base. Nos espacinhos de duas correntinhas, vou colocar dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. No espacinho de duas correntinhas... Dois pontos altos. Eu vou fazendo assim nessa parte reta, quando chegar na parte oval, eu volto, porque aí eu vou fazer uma adaptação na parte oval. Vou acrescentar mais pontos altos para depois a próxima carreira dar certinho. Olha só, gente, eu fui fazendo os pontos altos, já fiz nesses três grupinhos de dez pontos altos, fui colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Quando chegou aqui nesses espacinhos de duas correntinhas, fui colocando dois Pontos altos, deixa eu mostrar mais perto aqui para vocês, olha só. Ponto alto em cada ponto alto de base, e nos espacinhos de duas correntinhas, fui colocando dois pontos altos. Até chegar aqui, ó, onde eu tenho os bloquinhos de três pontos altos. Quando chegar aqui nesses bloquinhos de três pontos altos, eu vou fazer assim, ó. Nesse primeiro espacinho, faço dois pontos altos, um e dois. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse segundo espacinho aqui, ó, faço dois pontos altos também. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Agora, a partir desse terceiro espaço espacinho, eu vou começar a fazer três pontos altos. Nesses dois primeiros, fiz dois pontos altos, e a partir desse terceiro, vou fazer três pontos altos. Então, vou fazer quatro espacinhos com três pontos altos. Um, dois, três, quatro com três pontos altos, e depois esses dois aqui, ó, com dois pontos altos. Mas eu vou fazendo com vocês, para vocês não se perder. Então, nesse espacinho, eu coloco três pontos altos. Um... Dois e três pontos altos. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. No próximo espacinho, faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. E um ponto alto... Em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, três pontos altos também. Um, dois e três pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base. No próximo espacinho... Três pontos altos. Olha só, aqui eu já fiz 
quatro grupinhos com três pontos altos. Ó, um, dois, três e quatro grupinhos com três pontos altos. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. E desse lado aqui, ó, nesses dois grupinhos, faço com dois pontos altos apenas, ó. Dois pontos altos nesse espacinho. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou. Ficou assim, ó. Nesse primeiro e segundo espacinho, fiz com dois pontos altos. A partir do terceiro, fiz um, dois, três, quatro com três pontos altos. E desse lado, nesses dois, dois pontos altos em cada um desses dois. Aqui, gente, é só vocês ir colocando, ó, ponto alto em cada ponto alto de base. E nos espacinhos, dois pontos altos. Ponto alto em cada ponto alto de base. E nos espacinhos, dois pontos altos. Quando chegar lá do outro lado, na parte oval, vocês fazem a mesma coisa que a gente fez desse lado, tá bom? Então, tem que ficar igualzinho a esse lado. Eu vou finalizar por toda a volta e depois eu falo o total de pontos altos que vamos ficar nessa carreira. Finalizei a carreira 8 por toda a volta. Nessa carreira 8, fiquei com total de 252 pontos altos. 252 pontos altos. Quando chegou aqui no início, ó, já fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira 9. Vou subir três correntinhas. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com total de 10 pontos altos. Já tenho dois. No próximo, três. No próximo, quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Faço três correntinhas de separação e pulo dois pontos altos de base. Um e dois no próximo, um ponto alto. E aqui eu vou repetir os 10 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Então, gente, eu vou seguir nessa sequência por toda a volta. Vou fazendo 10 pontos altos, três correntinhas de separação e 10 pontos altos. E pulando dois pontos altos de base por toda a volta, a contagem vai dar certinho. Vou finalizar até chegar no início. Finalizei a carreira 9, chegando no início. Já fiz os 10 pontos altos. Como falei para vocês, ó, dá certinho a contagem. Sobrou esses dois pontos altos, fiz as três correntinhas. Fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo, dessa forma, e vamos fazer a carreira 10. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar no terceiro ponto alto. Nesse segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo, e subo três correntinhas. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base... Até ficar com seis pontos altos. Já tenho três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Ficando assim, ó. Deixo os dois primeiros sem fazer. E os dois últimos. Aqui eu vou fazer... Uma correntinha de separação. Vou pular... Essa primeira correntinha, na segunda, faço um ponto alto. E vou fazer três correntinhas. Aqui eu estou fazendo o pontinho V. Agora, venho nessa mesma correntinha que eu fiz o ponto alto e faço mais um ponto alto. Fiz um pontinho V, 
na segunda correntinha de base. Se vocês não quiser fazer pegando aqui na correntinha, vocês podem pegar aqui por dentro mesmo, tá bom? Da forma que vocês preferir. Faço uma correntinha, pulo os dois primeiros pontos altos, no terceiro faço um ponto alto. E vou fazer meus seis pontos altos. Fiz dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Ficando assim. Aqui, gente, eu estou na parte reta. Quando chegar na parte oval, eu vou mudar um pouquinho. Então, faço uma correntinha de separação. Vem aqui, ó, na segunda correntinha. Faço um ponto alto. Faço as três correntinhas. E mais um ponto alto nessa mesma correntinha. Formando o pontinho V. Faço uma correntinha. Pulo dois pontos altos, no próximo, um ponto alto. E vou fazer meus seis pontos altos. Fiz três, quatro, cinco e seis pontos altos. Então, ó, agora, aqui seria a parte reta. Chegando a partir daqui, ó, para não ficar repuxando... Eu fiz só dois com um pontinho V com três correntinhas. Agora, eu vou começar a fazer esse pontinho V com quatro correntinhas. Então, vamos lá. Faço uma correntinha. Nessa segunda correntinha, faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Nesse mes nessa mesma correntinha, faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Faço uma correntinha, pulo dois pontos altos, no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com seis pontos altos. Já fiz aqui quatro, cinco e seis pontos altos. Então, gente, eu vou fazendo dessa forma na parte oval. Vou fazendo com quatro Correntinhas o pontinho V. Eu vou fazendo aqui, quando chegar lá do outro lado na parte reta, eu volto. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, ficou assim, ó. Eu fiz um e dois pontinhos V com três correntinhas de separação. Depois, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontinhos V com quatro correntinhas de separação. Agora, chegando aqui, ó, na parte reta, nesses três, ó, eu vou fazer com três correntinhas. Aqui eu vou fazer com três, nesse daqui com três e nesse com três. Então, vai ficar com três pontinhos Vs, com três correntinhas de separação na parte reta. Depois que eu fizer os três, com três correntinhas de separação, eu começo fazendo novamente com quatro correntinhas de separação nessa parte oval inteira. E quando chegar aqui, ó, desse lado, eu vou fazer o de número 3, ó, porque aqui eu só tinha feito só dois pontinhos Vs com três correntinhas de separação. O outro ficou aqui, ó, então, quando chegar aqui, eu faço com três correntinhas de separação. Então, eu vou fazendo aqui e já volto. Finalizei por toda a volta. Nessa parte oval desse lado, ficou com oito pontinhos Vs. Com quatro correntinhas, tá bom? Do outro lado ficou com sete, desse aqui ficou com oito, mas pode fazer assim, tá bom? E aqui, ó, quando chegou no início, eu já fiz o último pontinho V com três correntinhas apenas. Já fiz uma correntinha de separação e fecho na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira onze. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse segundo ponto alto. Subir três correntinhas. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro pontos altos. Olha só, fiz os quatro pontos altos, deixo o primeiro sem fazer e o último também. 
Agora, gente, aqui, ó, como eu estou na parte reta, eu só vou laçar, venho dentro desse pontinho V e vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Dessa forma, fiz nove pontos altos dentro do pontinho V. Só vou dar uma laçadinha na agulha, pulo o primeiro ponto alto, no segundo faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com quatro pontos altos. Olha só, deixo o primeiro e o último sem fazer. Só vou laçar, venho no próximo pontinho V, aqui dentro faço nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Se vocês quiserem colocar mais ou menos, também pode, pode ser a quantidade de pontos altos que vocês quiserem. Aqui, ó, só laço, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Então, gente, ó, nesses dois grupinhos de pontinhos Vs que eu tinha três pontos altos, eu fiz com nove pontos altos. Agora, a partir aqui, ó. Desse pontinho V que eu tenho quatro correntinhas, eu vou começar a colocar dez pontos altos. E fazer com uma correntinha de separação também para não repuxar. Ó, faço uma correntinha. Dentro do pontinho V faço dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove e dez pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E faço meus quatro pontos altos. Deixando sempre o primeiro e o último sem fazer. Faço uma correntinha de separação, nesse pontinho V, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... E dez pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com quatro pontos altos. E vou seguindo dessa forma. Então, para vocês não se perder, aonde tem os pontinhos Vs com quatro correntinhas, vocês vai colocando dez pontos altos... E fazendo uma correntinha de separação. Quando chegar na parte reta, que tem três correntinhas, o pontinho V, aí vocês colocam só nove pontos altos, tá bom? Mas vocês podem colocar a quantidade de pontos altos que vocês quiserem, dependendo de acordo com a tensão de ponto de vocês. Se precisar colocar mais pontos altos na parte oval, vocês podem colocar. E se precisar colocar menos na parte reta, vocês também podem colocar, tá bom? Então, eu vou finalizar por toda a volta até chegar no início. Finalizei por toda a volta, quando chegou aqui no início, ó, coloquei apenas nove pontos altos, porque faz parte da parte reta. Não fiz a correntinha de separação, já pego na primeira das três correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Vamos fazer a última carreira. 
Vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse segundo ponto alto. Faço uma correntinha e no próximo ponto alto faço um ponto baixo. Agora laço, venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E no segundo ponto alto faço um ponto alto. A partir do segundo ponto alto, começo a fazer os pontinhos picô. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó. Nesse espacinho, volto aqui nesse espacinho. E faço um ponto baixo. Formando o pontinho picô. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. E volto aqui, ó, atrás, nesse espacinho, e faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Volto aqui atrás, nesse espacinho, e faço um ponto baixo. E um ponto alto em cada ponto alto de base... Três correntinhas, volto aqui atrás nesse ponto alto, pego por trás e faço um ponto baixo, formando os pontinhos picôs. E um ponto alto no ponto alto. Faço três correntinhas, volto, pego aqui por trás do ponto alto e faço um ponto baixo. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Três correntinhas. Venho aqui no meio, pego por trás do ponto alto e faço um ponto baixo. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Faço três correntinhas. Faço ponto baixo. E nesse último ponto alto, um ponto alto. Ficou assim, ó. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Pontos altos e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos picôs. Agora, pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo e já faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Deixo o primeiro e o último ponto alto sem fazer, fico com dois pontos baixos. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó, só laço... Venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço um ponto alto no segundo ponto alto. E a partir do segundo ponto alto, começo a fazer os pontinhos picô. Faço três correntinhas. Volto aqui atrás, ó, e faço um ponto baixo. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui atrás e faço um ponto baixo. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Três correntinhas. Volto aqui atrás e faço um ponto baixo. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Três correntinhas. Volto aqui atrás e faço ponto baixo. E um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui atrás e faço ponto baixo. Um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui atrás e faço ponto baixo. E assim eu vou seguindo. Três correntinhas. Volto aqui por trás e faço um ponto baixo. E nesse último ponto alto, apenas... Um ponto alto. Aqui, ó, pulo o primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Só laço, venho nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E repito tudo novamente, igual eu fiz nesses dois. A única coisa que vai mudar é que na parte oval... Vai ficar com um pontinho picô a mais, porque tem mais pontos altos. Então, vou finalizar por toda a volta, até chegar no início para fechar. 
Finalizei por toda a volta, chegando aqui no início, já fiz o último biquinho. Agora, só vou pegar nessa primeira correntinha que eu fiz aqui no início e fechar com um ponto baixíssimo. Pego na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, cortar esse fio. Vou cortar um pouquinho maior para depois esconder com a agulha de tapeceiro. Tiro a agulha. E para arrematar, ó, viro aqui do lado avesso. E vou dividir esse fio em duas partes iguais. Vou abrir ele no meio, ó. Vou pegar dentro desse pontinho. Passar uma da, das alcinhas para a parte de trás. Ficou uma aqui atrás e a outra aqui na frente. Vou dar dois nozinhos. Um, e dois nozinhos. Depois é só juntar aqui, ó, esses dois pedacinhos de fio novamente, pegar a agulha de tapeceiro e esconder esse fio nos pontinhos. Se vocês não tiver agulha de tapeceiro, vocês podem cortar, ou então vocês podem estar escondendo também com a agulha de crochê também, que dá certo, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui. E já está prontinho. E já está prontinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima.